ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರನೇ ಪಾಠ ರೇಖಾಲಂಕಾರ ಛಾಯಾಭೇದಗಳು ಇದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಮೂರು ಥರದ ನಾವು ಶೇಡಿಂಗ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಪಾಠದ ಹಾಗೆ ಶೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಲೈಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಗರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಲೈಟಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರೂ ಅದು ತುಂಬ ಡಾರ್ಕಾಗಿರಬಾರ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಥರ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಮೀಡಿಯಮ್ ಶೇಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾತ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಒತ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದು ಈ ಥರ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೂರನೇ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾಕ್ಸಿನ ಎರಡನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲು ಈ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹುಲ್ ಥರ ಅಥವಾ ಹೆ ಕೂದಲು ಥರ ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಾ ನಾವು ಲೈಟ್ ಶೇಡ್ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಈ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಮ ಮೀಡಿಯಂ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ತಿರ್ಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವತ್ತೂ ತುಂಬ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋವಂಥ ಯಾವುದೇ ಶೇಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಶೇಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಡಾರ್ಕಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೊನೆಯದು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೀಗೆ ಮಳೆ ಬರೋ ಹಾಗೋ ಹೇಗೋ ಅದು ಕ ಲೈಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೊನೆ ಮಧ್ಯದ್ದು ಶೇಡನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್
ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಧನ್ಯವಾದಗ